một cửa hàng bán trái cây nhập khẩu trên đường Trung Kính, quận Cầu Giấy, Hà Nội. Nhiều loại lê đang được bày bán tại đây, được nhân viên giới thiệu đều có xuất xứ từ Hàn Quốc. Lê sữa mới lên lâu là của Hàn. Hàn Quốc á? À? Cái lê là lê lâu, cái thế này thì ăn nó sẽ nhạt hơn là cái lê sữa kia. Để khẳng định chắc chắn về xuất xứ, người bán còn không ngần ngại mời khách hàng check thử mã QR được dán trên mỗi tem mát của quả lê. Đây, em cũng check đi, nó là hàng hàng, nhưng mà nếu mà bây giờ em biếu thì ăn nó sẽ nhạt hơn, nó đầu mùa. Vậy nhưng khi cơ quan quản lý thị trường cùng phóng viên có mặt kiểm tra đột xuất thì những bất thường mới bắt đầu lộ ra. Trong tủ kính cửa hàng này không còn bày bán một quả lê nào nữa. Dù trước đó một giờ đồng hồ, lê bày chật kín ở tủ bên ngoài. Khi cơ quan quản lý thị trường yêu cầu kiểm tra kho phía sau gian hàng thì mới phát hiện rất nhiều lê đang được cất ở đây. Thậm chí dùng áo mưa để che đậy như thế này. Thực ra là cái, cái hàng này em vừa lấy về lấy về nên là lấy ngày hôm nay nên là em vừa để đến bây giờ tí một lúc em cho vào tủ mát vẫn không sao để vì là cái trái cây này giờ đang mùa lạnh và sự thật về những quả lê Hàn Quốc vừa bán cho khách giờ mới được nhân viên thừa nhận loại lê này xuất xứ là của Trung Quốc nhưng mà vừa nãy em bảo là em không trực tiếp bán hàng mà là em nhờ một chị khác đến bán hàng thật sự là chị không chuyên mà em chỉ nhờ chị là cửa hàng bên này sang bên đây để bán để coi giúp em thôi vậy là sự nhầm lẫn do người bán chứ không phải là do cửa hàng Điều tương tự cũng xảy ra tại cửa hàng kinh doanh trái cây cùng chuỗi khác. Nhưng cách trả lời của nhân viên này còn thiếu thuyết phục hơn. Vì 40 phút trước, người này vẫn khẳng định hai loại lê nâu và lê sữa này cùng nhập khẩu tại Hàn Quốc. Cái này là lê ở đâu? Lê Hàn. Giá bao nhiêu nhá? Giá 200 một cân ạ. Nhưng chỉ ngay sau đó lại chẳng rõ xuất xứ trái cây nhập khẩu tại cửa hàng đang bán. Xuất xứ đâu thì em không rõ. Có thể là em xuất xuất thế em xem sẽ về họ chỉ hỏi chị chủ để uh, nắm bắt các uh, xuất xứ của, của các quán. Theo đại diện Hiệp hội Nông Thủy Sản Hàn Quốc tại Hà Nội, tình trạng giả mạo xuất xứ lê Hàn Quốc tại thị trường vẫn đang tiếp diễn, đặc biệt loại lê sữa đang được bán phổ biến hiện nay. Loại lê này tại thị trường Việt Nam mới được chúng tôi xuất khẩu một số lượng rất ít mà thôi. Để mà phân biệt có phải lê Hàn Quốc hay không thì nhìn cảm quan sẽ thấy rõ và muốn biết chính xác thì vẫn chủ yếu dựa vào tem mát có sticker này và quét mã QR để nhận diện mà thôi. Hành vi gian dối về xuất xứ đối với lê nhập khẩu cũng được phát giác tại một số cửa hàng kinh doanh khác. Một điểm chung khi lý giải về sự gian dối này, những người kinh doanh đều đổ lỗi cho những nhân viên bán hàng vì sơ suất dẫn đến nhầm lẫn. Hậu quả sự nhầm lẫn này, dĩ nhiên người tiêu dùng không may mắn sẽ là người chịu thiệt. Sau khi kiểm tra, toàn bộ số lê giả mạo xuất xứ Hàn Quốc đều bị cơ quan quản lý thị trường tiến hành thu giữ, niêm phong để tiếp tục làm rõ về hành vi kinh doanh trái cây không rõ nguồn gốc xuất xứ và giả mạo xuất xứ của những cửa hàng này.